Dostałem do serwisu wzmacniacz Sony. To jest TA11. 25W wzmacniacz na 8 Ah. Niemalże mój równolatek, bo to rocznik 76. Co się z nim dzieje, nie mam pojęcia. Trzeba rozpocząć typowy serwis. Widać, że do wzmacniacza nikt dawno nie zaglądał. Rozpoczniemy typowy serwis od sprawdzenia bezpieczników topikowych. Przejrzenia płytki drukowanej, sprawdzenia czy nie ma gdzieś jakichś wypalonych miejsc. Zobaczymy jak wyglądają tranzystory. Tu mamy przez mocnacz gramofonowy. Muszę się dokopać w sieci sematu tego wzmacniacza i rozpocząć nową przygodę. Już na tym etapie można stwierdzić, że przełączniki są do czyszczenia. Ten poruszający się w wycięciu element widać, że jest bardzo mocno poczerniony, czyli podejrzewam, że są do czyszczenia wszystkie styki w tym wzmacniaczu. Trzeba będzie też sprawdzić potencjometry. Bezpieczniki na całe szczęście są nieprzepalone, czyli Podejrzewam, że wzmacniacz jest sprawny, dolega mu pewnie to co w większości starych wzmacniaczy, czyli potencjometry, przełączniki, może jakieś zimne luty albo punkty przegrzenia. Kondensatory główne zasilacza Nippon Hemicon, więc myślę, nie widzę żadnych tutaj wybrzuszeń, że mogą być sprawne. Jeszcze widok na panel tylni. Mamy złączkę do podłączenia uziemienia gramofonu. Gramofon, pozostałe wejścia liniowe. A wyjścia na głośniki są zrobione w takich y, typowych dla tamtego okresu zaciskach sprężynkowych. Są trochę lepsze, aniżeli aktualnie montowane we wzmacniaczach. To się Sony chwali. Mamy przełącznik napięcia, gniazdo sieciowe. Nic. Trzeba się zabrać za zabawę z tym wzmacniaczem. Widać, że wzmacniacz ma dosyć solidne lutowanie, ale niestety, co zresztą tu chyba będzie dobrze widać, laminat jest papierowy. Nie lubię tego laminatu, gdyż wylutowywanie jakiejkolwiek części kończy się przy odrobinie nieuwagi oderwaniem druku. To jest przez masnacz gramofonowy. Typowy układ w pętli sprzężenia zwrotnego jest korekcja zrobiona. Tu mamy włącznik sieciowy też na takim hebelku. I górna płytka z regulatorem głośności, wyciszenia. I co tam jeszcze mamy? A, przełącznikiem. Tutaj ten to jest przełącznik wyboru źródła. No, transformatora wyciągać nie będę. Ten stan po wyciągnięciu mi zupełności wystarczy, żeby wymontować te elementy, które chcę wymontować i je sprawdzić. Tutaj mam instrukcję serwisową tego wzmacniacza. Jak widać po danych technicznych nie jest to jakiś wyjątkowy wzmacniacz. Można zaobserwować w zniekształceniach harmonicznych, że być może przy tak wysokich zniekształceniach, przy niskiej mocy wyjściowej może mieć on prostą konstrukcję. Co zresztą ma potwierdzenie na schemacie, jak widzimy jest to quasi komplementarna końcówka mocy w dość prostej konstrukcji. Jedyną ciekawostką w tym wzmacniaczu jest to, że regulacja barwy dźwięku jest pomiędzy wyjściem a wejściem z masnecza różnicowego czyli jest to zrealizowane już w samej końcówce a nie w przedzmacniaczu mocy i tak jak mówiłem przedzmacniacz gramofonowy jest też bardzo prosty to jest dwustopniowy wzmacniacz z korekcją w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego na schemacie blokowym właśnie widać budowę tego wzmacniacza, że regulacja basu i sopranu 
jest w pętli sprzężenia zwrotnego wyjścia z, wej z jednym z wejścia z masnacza różnicowego poza tym mamy przełącznik wejść wyciszenie 20 dB wzmacniacz mikrofonowy wzmacniacz gramofonowy wzmacniacz ten też jest wyposażony w wskaźniki i tutaj mamy sposób ustalenia poziomu wychyłu wskaźników trzeba podać odpowiedni sygnał zmierzyć na oporze 8-ohmowym 8,9V można to zrobić z oscyloskopem i za pomocą tych dwóch potencjometrów ustawić wskazanie 10W na wskaźniku czyli według tej bardzo dobrej instrukcji serwisowej poziom 10W odpowiada sygnałowi 1 kHz o poziomie 8,9V na obciążeniu 8-ohmowym. Bardzo ładnie przedstawione to było. Bardzo prosto do wyregulowania. Trzeba mieć tylko odpowiedni sygnał wyjściowy. Tak wyglądają styki w tych przełącznikach. Ten przełącznik jest przełącznikiem źródeł. Tego typu przełącznik jest od loudnessu monitora taśmy i wyciszenia minus 20 dB w jednym z tych przełączników tu może gdzieś złapię mi ostrość w jednym z tych przełączników blaszki stykowe bardzo źle są powyginane tak jakby ktoś do tego zaglądał ale nie ma śladów lutowania ani topnika więc myślę, że od nadmiernego używania zużyły się te przełączniki Ogólnie konstrukcja tego przełącznika jest bardzo ciekawa. Tutaj mamy do góry kuleczkę, która nam stabilizuje pozycję przełącznika, a na dole mamy plastikowy suwak, w którym poruszają się styki przełącznika. Wcześniej powiedziałem, że widać zaczernienie yy, przełączników. Pomyliłem się, to po prostu jest ten plastikowy suwaczek. Całej, yy, cała, cała konstrukcja tego yy, przełącznika opiera się na metalu i na plastiku. Tutaj mamy, widzimy, porusza się sprężynka, wyostrzymy trochę, o, może złapie ostrość. Kulka opychana, dociskana jest sprężyną no i przełącznik ustala swoją pozycję poprzez specjalne wycięcie. Z tej strony może zobaczymy troszkę. O, tak to działa. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa różne metale, wówczas samorzutnie rozpocznie się między nimi wymiana elektronu. Metal bardziej aktywny oddaje elektronu ulegając procesowi utleniania, a metal mniej aktywny elektrony przyjmuje. Ten układ, w którym samorzutnie zachodzą procesy wymiany elektronów nazywamy ogniwem elektrochemicznym. I tutaj w tym kubeczku mam właśnie takie ogniwo elektrochemiczne. Ciemny nalot na przedmiotach srebrnych to głównie siarczek srebra. Oczywiście obok tlenków i chlorków powstaje on wskutek kontaktu srebra ze śladami siarkowodoru w obecno przy obecności tlenu z powietrza. Wskutek kontaktu srebra z aluminium podczas oczyszczania Uwalniane są elektrony, które umożliwiają redukcję siarczku srebra przy jednoczesnym wydzielaniu gazu siarkowodoru. Reakcje te są możliwe, ponieważ glin jest metalem bardziej aktywnym od srebra i ulega procesowi utleniania, umożliwiając redukcję srebra związanego w siarczku srebra. Rozwór chlorku sodu, czyli zwykłej soli kuchennej, jest tutaj elektrolitem. Oczywiście elektrolitem w ogniwie, bo tutaj mamy ogniwo, nie? Ułatwia transport elektronów i jonów w tym układzie. Do uzyskania pozytywnego wyniku oczyszczenia niezbędny jest dokładny kontakt elektryczny tych metalowych przedmiotów. Dlatego jak widzicie, ja tą 
te styki powijałem tą folią, tak żeby elektrolit doszedł do styków i także żeby miały kontakt one z metalową folią. Niewątpliwą zaletą takiej metody, czyli metody elektrochemicznej oczyszczania srebra jest to, że nie powoduje ona żadnych ubytków srebra z oczyszczalnych przedmiotów. Na koniec już styki e, po reakcji chemicznej czyścimy na przykład mikrofibą, szmatką, żeby uzyskać połysk. No i proszę, jakie ładne, błyszczące. Możemy sobie pęsetką pomóc. I po tych czynnościach zalewamy jeszcze to alkoholem izopropylowym po to, żeby tutaj wlejemy, po to, żeby wyprzeć wodę. Oczywiście do czyszczenia blaszek w pozostałości po płukaniu chemicznym można użyć pędzla z włosia świńskiego, bo to włosie jest dosyć sztywne, ale nie rysuje powierzchni w styku. Alkohol izopropylowy jest bardzo higroskopijny. Wypiera wodę. Znaczy wypiera. Po prostu absorbuje tą wodę. Dlatego możemy być pewni, że po takim płukaniu styki będą pozbawione wody i jej pozostałości. Pozostaje nam jeszcze sprawdzić przewodnictwo styków. Ten przełącznik jest ok. Lepiej to zrobić przed montażem. Ja też tak zrobiłem, ale po montażu zawsze sprawdzam, żeby mieć pewność, że wszystko gra, żeby przypadkiem po oddaniu urządzenia do klienta nie było niespodzianek. Takim miernikiem można sprawdzić potencjometr. Robi się to wygodniej niż miernikiem cyfrowym. Miernik skalibrowany. Ja wiem, że ten miernik nie powinien pracować w takiej pozycji, ale po prostu chcę Wam jakoś to pokazać. Kręcimy sobie powolutku potencjometrem i sprawdzamy zachowanie się wskazówki. Wskazówka idzie płynnie. Gdyby potencjometr miał jakieś przerwy, wskazówka drgałaby w ten sposób. Ale jak widzimy, potencjometr zachowuje się bardzo ładnie. Nie ma żadnych przerw. Różnica pomiędzy oporami jednej ścieżki i drugiej ścieżki no to jest jakieś 5% w jednym miejscu. Więc potencjometr nie będzie wymieniany. Spokojnie nadaje się on do pracy. Potencjometr został przeczyszczony. Pozostaje mi tylko umycie płytki drukowanej z tych pozostałości po topniku. Tutaj mamy pozostałości po topniku. Musimy to wyczyścić, przemyć z szasis, usunąć ten kurz. Wzmacniacz można yy, zmontować. Sprawdzałem też tranzystory. Tutaj są tranzystory. O, przepraszam. Tu są tranzystory. Sprawdzałem je miernikiem. Wszystkie są sprawne. Panel czołowy. I gałki. Umyłem w wodzie, ciepłej wodzie z mydłem. A dlaczego? Najczęściej brud na panelu czołowym to tłuszcz z naszych dłoni. Wiadomo, chwytamy gałeczkę, ruszamy, czasami brudne palce są. Dlatego woda z mydłem jest chyba najskuteczniejszym sposobem, żeby taki panel czy gałkę umyć. Tu mam jeszcze te przełączniki, zaraz go wyjmę. O, to są od przełączników hebelkowych gałeczki. Tak to. No. O. 
Najczęściej nie mamy zabrudzeń pochodzenia chemicznego na panelu przednim, no chyba, że ktoś czymś go spryska. No, dlatego woda z mydłem wydaje się najskuteczniejszym detergentem do czyszczenia takich powierzchni. Tu jest jeszcze jeden problem, mianowicie brakuje mu nóżek. Muszę zejść do magazynu ze starymi częściami i sprawdzić, czy nie mam czterech takich samych nóżek, żeby przykręcić do tego wzmacniacza. Tu mam to japońskie cacuszko, które ostatnio styki czyściłem. No, muszę powiedzieć, że czasochłonna była ta praca. No i urządzenie działa. Zanim jeszcze jednak nie złożymy wzmacniacza, pokażę jak skalibrować te właśnie tutaj wskaźniczki. Do testu puszczamy sygnał 1 kHz i obserwujemy wskazania. Mamy 8 9 V po bukanałach. W związku z tym musimy ustalić wskazania wskaźników wychyłowych. Do ustawienia wskaźników wychyłowych służą ten potencjometr i ten potencjometr. Ustalamy więc wartość 10 W jest w jednym kanale. I jest w drugim kanale, dobrze. Możemy sobie jeszcze zobaczyć ile to ma mocy. Puszczamy sobie sygnał. O, następuje odcinanie. To jest jakieś 17 V. 17, 16,5 Możemy przyjąć 16,5V. 16,5V do kwadratu przez 8 ohmów 34W. Trochę więcej niż mówi katalog. Natomiast dla 20Hz moc tego wzmacniacza no, nawet 10W nie osiąga. Mamy 9V na wyjściu. To jest dla, 30, dla 20 kHz i obcinanie zaczyna się przy 16,5 V. Czyli tak samo jak dla 1 kHz. Wzmacniacz ma pewne problemy z basem. Może to wyjdzie na odsłuchu. Sygnał 40 Hz. O, już zniekształca. Też dla 40 Hz ma te 30 W, bo to około 15,5 V mamy. Może być 25 W. Chciałbym to policzyć. W każdym razie widać, że 40 Hz bez żadnego problemu z nas ten przenosi. A zejdźmy trochę niżej. Na przykład do... Dajmy 25 Hz. No i wzmacniacz nie jest w stanie już tego przynieść. Słuchałem trochę tego wzmacniacza i co mogę o nim powiedzieć to, że ma trochę kluchowate brzmienie. To znaczy, że kiedy przychodzi do odtwarzania jakichś wariacji basowych, wzmacniacz ociągnie ten dźwięk za sobą i baz nie jest punktowy, tylko tak jakby troszeczkę z doklejonym jakimś, nie wiem, słodkim i lepkim czymś. Ogólnie nie schodzi on najniżej, 
chociaż do może podobać w muzyce rozrywkowej i jego brzmienie. Ogólnie brzmienie jest zacieplone, dolna średnica też troszeczkę jest wysunięta na pierwszy plan. Do sopranów nie mam zastrzeżeń, mogłyby być lepsze, ale, ale pamiętajmy, że to wzmacniacz budżetowy. Słuchałem go przez cały czas na dosyć dużym poziomie głośności, wskazówka mi chodziła między 10 a 30, no i tutaj trochę się zagrzał. Nie mam nóżek, później jak zrobię nóżki, to ten wzmacniacz umieszczę normalnie już, a muszę zapewnić jakąś wentylację. Posłuchajmy sobie. Konkluzja Sony TA11 to bardzo miły w odsłuchu budżetowy sprzęt. Jak widać bardzo trwały, solidnie zrobiony. Myślę, że zakup za 200 zł takiego wzmacniacza będzie okazją. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam serdecznie widzów. Do zobaczenia następnym razem.